à quelques kilomètres des pyramides, un archéologue français s'apprête à faire une découverte exceptionnelle. Ces ouvriers viennent de dégager des murs de briques qui délimitent un puits vertical, pour l'instant totalement rempli de sable. Sous nos pieds, ça peut descendre à 4, 5, 6, je ne sais pas combien de mètres. Donc pour l'instant, je peux seulement imaginer. Et quand on verra ce que c'est, ben là, on va dire voilà. Il y a quelque chose ou il n'y a pas. Ce Français d'origine bulgare s'appelle Vassil Dobrev. Cela fait 15 ans qu'il fouille le désert à la recherche de tombeaux de l'ancienne Égypte. Mais des découvertes comme celle d'aujourd'hui, l'archéologue les compte sur les doigts d'une main. Car ce puits est particulièrement spectaculaire. Il descend sur 10 mètres de profondeur au cœur du désert. Soudain, au fond, une cavité apparaît. Voilà ce qu'espérait Vassil, l'entrée d'une tombe fermée depuis l'Antiquité. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Il y a une chambre creusée dans la montagne. Ah, ah ça c'est... Ah oui, oula. Tout est décoré. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Et Abdo, t'as chef tout est en bas. Ah, c'est ah, bon, ça. Hein. Ah, 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 ah. Vassil vient de dégager l'entrée d'un caveau funéraire dont le plafond s'est en partie effondré. D'après leur style, ces motifs ont été peints plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, on peut que rêver, là. Pour vous, c'est un grand moment Ah oui, oui, parce que c'est pour la première fois que sur ce site-là, on trouve une chambre décorée en bas. Les couleurs sont quasiment intactes après plus de 4 millénaires sous le sable. Et ben là, on est content. Hein là, on est content. Allez, les gars. Yalla. Mais pour découvrir le contenu de la tombe, il va falloir patienter. On va fermer avec des blocs pour que des voleurs puissent pas descendre et aller casser les, les blocs qui sont à l'intérieur. Voilà, on sécurise provisoirement. C'est frustrant, mais Vassil n'a pas d'autre choix que de sceller la tombe pour la nuit. Son nom, ainsi que celui d'Abdou, l'inspecteur égyptien responsable de la fouille, sont inscrits sur le mur qui ferme l'accès à la découverte. Voilà, c'est une espèce de signature de... Hein quand les voleurs vont me dire « Ah, j'ai peur, oui, c'est Abdou, c'est le jour, je ne peux pas le toucher parce qu'il euh, l'a déjà vu. » S'il voit mon nom, c'est fini, il s'en va. <rire> Facile est l'un des rares archéologues à avoir poursuivi son travail, même au pire moment de la révolution égyptienne. Saqqara, c'est le très très grand cimetière de la capitale égyptienne. Si on peut comparer avec la France, avec Paris, c'est comme Père Lachaise. La capitale des pharaons, Memphis, était située ici, à l'emplacement de cette vaste palmeraie. Aujourd'hui, il n'en reste presque rien. Quant à Saqqara, sans doute le site le plus sacré de l'histoire du pays, il se trouvait juste en face, en surplomb, sur une banque de désert, où furent bâties les premières pyramides d'Égypte. Vassil travaille à cet endroit depuis plus de 20 ans et c'est aujourd'hui l'un des meilleurs connaisseurs de ses secrets. C'est un endroit protégé, exceptionnel, en hauteur. Et c'est pour ça que les rois ont choisi ici pour se faire enterrer. Si on pense égyptien euh, pharaonique, eh bien, c'est l'endroit le plus près du soleil. Le soleil, c'est leur dieu, le dieu créateur. Donc, si on veut rejoindre, si on veut se rapprocher du soleil, c'est là qu'il faut monter. Vassil a choisi d'installer sa fouille au sommet d'une colline, 
le point le plus élevé de tout le site de Saqqara. Un chantier où émergent aujourd'hui du désert les vestiges de tombeaux bâtis il y a plus de 4000 ans. Des constructions que les anciens Égyptiens appelaient les maisons d'éternité. Ce matin, Vassil va dégager la tombe qu'il vient de découvrir à une dizaine de mètres sous la surface du désert. Sous ses ordres, une cinquantaine d'ouvriers s'activent autour du puits funéraire. Mais personne n'est autorisé à pénétrer dans le tombeau avant l'archéologue. Ben, il faut faire le moins possible de vibrations, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a un taux qui... Euh, sur lequel il y a pas mal de sable, donc il ne faut pas que ça, ça se casse. Quoi. Voilà la structure de la tombe que Vassil a mise au jour. Un puits vertical de 10 mètres de profondeur qui conduit au caveau, fait de blocs de calcaire décorés. À l'intérieur, l'archéologue espère découvrir un sarcophage et peut-être une momie et des objets funéraires. Mais avant cela, il va falloir vider la tombe qui est entièrement remplie de gravats. Impossible pour l'instant de savoir ce qui se trouve toujours en dessous. Bientôt, le haut des murs apparaît. Malgré le sable, les couleurs sont intactes et les premières inscriptions livrent rapidement de précieuses indications. Ici, on commence à avoir une formule, c'est la formule de Frande. C'est le roi qui offre une offrande pour le dieu Anubis, qui est le dieu de la momification. Et c'est au bout seulement de cette ligne qu'on va peut-être avoir le nom et les titres du personnage qui est enterré ici. Voilà, il y a d'autres offrandes qui apparaissent là. Ça, ce sont les pots, les jarres dans lesquels on mettait les huiles. Sans ces huiles, on ne ressuscite pas. Ça, c'est clair. Hein. Dans la civilisation égyptienne, ce qui est représenté sur les murs possède un pouvoir magique. Ces cuisses de bœuf, par exemple, permettent aux défunts de s'alimenter dans l'au-delà. Quand on mange de la viande, on est fort. Donc on voudrait bien, dans l'autre vie, être fort. Même jusqu'aujourd'hui, les gens le disent en arabe. Quand on voit quelqu'un de fort, on ne on dit pas l'épithète « il est très fort », on dit « il mange de la viande voilà. ». Vassil pense que ces peintures ont environ 4200 ans. Elles sont pourtant dans un état de conservation remarquable. On peut même voir les maladresses du peintre qui les a réalisées. L'archéologue peut à présent se glisser au fond de la tombe. Il va tenter d'y repérer les hiéroglyphes qui indiquent le nom et la fonction de la personne qui a été enterrée ici. Maintenant, on voit le bout de l'inscription. Euh, prêtre et lecteur, euh, scribe magicien. Je crois qu'il s'appelle Sabi. Oui, il s'appelle Sabi. Ce qui veut dire Bah, ben, grosso modo, ma protection, quelque chose comme ça. Ces personnages viennent de ressusciter dans l'histoire, parce qu'on vient de prononcer son nom. C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Pour eux, c'était ça la résurrection, ça la vie après la mort. Imaginez l'importance que c'est. Est-ce que quelqu'un va prononcer notre nom en 6000 après notre ère Comme on est aujourd'hui, 4000 ans après, c'est 6000. Donc personne ne prononcera mon nom, ni votre nom, ni celui du président de la République. On ne le connaîtra même pas. Alors que nous, on vient de prononcer le nom d'un simple prêtre qui s'est fait enterrer ici. Et donc lui, en revanche, lui, il existe. Des gravats se sont accumulés sur ce qui reste du plafond. Il faut les retirer pour éviter l'effondrement. Dans les déblais, une surprise attend l'archéologue. Des objets apparaissent, un petit couvercle en pierre peinte et une trouvaille encore plus exceptionnelle. Je crois que c'est une statuette. C'est une statuette en bois. C'est plutôt rare des objets comme ça. Ouais. Parce que pour que ça se préserve depuis des millénaires, il faut un bon endroit bien fermé, autrement le bois pourri. Mais qu'est-ce qu'elle fait là Elle ne doit pas être là, elle doit être en bas. Oui, parce que là, elle est sur le plafond. Elle la, est sur le plafond. Quelqu'un l'a pris, l'a jeté derrière, comme ça, sur le plafond. Ça, c'est, faut la placer. Hein. La tombe a donc été pillée dans l'Antiquité. Mais coup de chance, les voleurs ont abandonné plusieurs objets. C'est un petit pot en calcaire. Une pièce toute simple, dont la valeur se compte pourtant en milliers d'euros. 
tous ces objets étaient censés aider le défunt à revivre après la mort. Ce sont des vases euh, simulacres, c'est-à-dire qu'ils ont juste une fonction euh, factice. Mais ils représentent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jarres. Là, c'est beaucoup plus petit, mais imaginons que c'est des jarres avec euh, de la bière, avec des liquides, avec des huiles, avec des choses comme ça. Quant à la statue, elle représente sans doute le propriétaire de la tombe. Mais le haut du corps n'a pas résisté. Malheureusement, elle est tout pourrie. On ne peut pas la bouger. Si on la bouge, elle part en poussière. Vous voyez, la tête n'existe plus. On est là -bas du, le bas du corps est parfait, mais la tête n'existe plus. Peu importe que la statuette ne soit pas entière, il faut sauver ce qui peut encore l'être. Ali, le restaurateur de la mission, est appelé pour préserver ce petit bout de bois, sculpté il y a plus de 4000 ans. C'est un produit à la base de cellulose. C'est pour le bois, pour consolider le bois. Soit elle a pourri avec le temps parce qu'elle était dans le sable, elle ne s'est pas bien conservée, soit les voleurs qui sont passés par ici exactement, euh, l'ont peut-être décapité, ils ont enlevé les yeux, tout ça, parce qu'ils ne voulaient pas se faire reconnaître. Ils avaient peur, quand ils volent quelque chose, que le propriétaire de la tombe, celui qui va ressusciter, qui a déjà peut-être ressuscité, qu'il le voit et qu'il le dénonce, qu'il dénonce à Osiris. Comme ça, ce voleur, lui qui espère aussi ressusciter un jour, il espère aussi passer comme un bon, quelqu'un de très bien, mais comme ça, notre Sabi va lui dire, mais non, celui-là a volé ma tombe, donc celui-là, il ne peut pas ressusciter. La statue, même très abîmée, est une indication des objets qui se trouvaient dans la tombe au moment de l'enterrement. Pour l'archéologue, c'est donc un témoignage très précieux. Dernière étape, Vassil et ses ouvriers vident le reste de la tombe. Ils ont encore l'espoir de trouver les vestiges du prêtre Sabi, peut-être des restes de sa momie ou de son sarcophage. Mais malheureusement, rien n'a échappé au pilleur. Donc là, les choses sont claires. Ça a été entièrement violé. Ce qu'on trouve le crâne sous la pierre, fracassé. Regardez dans quel état il est. Ça vous rend triste, hein Bah oui, c'est surtout pour euh, Sabi. Et voilà ce qui reste de lui. Bien que la tombe ait été pillée, les trouvailles d'aujourd'hui sont exceptionnelles. Ce caveau entièrement peint va rejoindre le tableau de chasse de Vassil sur le plateau de Saqqara. Les autres trésors qu'il a découverts se trouvent à quelques mètres de la fouille, sous la surface du désert, dans un lieu fermé à la visite et très sécurisé. Il y a 15 ans, lorsqu'il a commencé à creuser, Vassil a eu la chance du débutant. On est ici avec la première tombe qu'on a découverte en 2001. Et on a eu la chance de tomber tout de suite sur une façade intacte. Une façade qui date de l'Ancien Empire, l'âge d'or de l'Égypte antique, et qui va le mener à d'autres tombeaux, juste à côté. Tous appartiennent à des prêtres, des personnages qui ont passé leur existence au service du Pharaon. Vassil, qui lit les hiéroglyphes comme une bande dessinée, a réussi à rentrer dans l'intimité de ces personnages. Donc ici, nous avons un prêtre, un prêtre égyptien. Il était au service d'un pharaon. Et voilà, on est devant sa tombe, devant la façade de sa tombe. Donc c'est sa porte. Ici, sa porte, on rentre, et puis la tombe est derrière. Il s'appelle Pépi. Alors, ça veut dire le roi Pépi est vivant. C'est un peu comme aujourd'hui, si je veux être bien placé, je veux être un bon, bon fonctionnaire de l'État français, je vais m'appeler le président Hollande du vivant. C'est exactement ça. Du coup, je serais bien vu. Hein? Et lui, c'est exactement ça. À côté, c'est sa femme. L'aimé, bien sûr, il aime son épouse, donc il s'appelle l'aimé. Oui, mais on a un petit problème. Parce qu'entre les deux, oui, notre femme. Et elle, elle s'appelle celle qui rend le cœur vivant. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est celle qui rend le cœur vivant. C'est tout un programme. Hein? Et donc, j'imagine, bien sûr, c'est une hypothèse, que c'est peut-être sa maîtresse. Donc, celle qui rend son cœur vivant, bien entendu, une plus jeune hein, que son épouse, bien entendu, c'est le rêve de tout le monde. Et ce rêve hein, qu'il a 
dans sa vie terrestre, il veut le transpo, euh, transposer, il veut que ça continue de l'autre monde. Ces bas-reliefs qui décorent la façade de la tombe sont inestimables. Ils figurent parmi les plus anciennes et les plus belles œuvres découvertes sur le site de Saqqara. Au fond, on a le puits. Et c'est là en bas où se trouve la tombe. Un puits de 9 mètres de profondeur et un caveau en calcaire, sans aucune décoration, qui était vide au moment de sa découverte. Cette sépulture a été pillée pendant l'Antiquité. Toutes ces tombes sont protégées par un plafond de métal et par des trappes sécurisées pour dissuader les voleurs. Le pillage, c'est aujourd'hui la hantise de Vassile. Les objets que l'archéologue vient de découvrir vont tous être mis en sécurité. Vassil et Abdou doivent d'abord les inventorier avec précision. La valeur marchande de tous ces objets se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Ils seront bientôt à l'abri dans les entrepôts du ministère égyptien des Antiquités. On l'enregistre, on le photographie, comme ça il est protégé. L'objet a une identité Exactement, une identité, mais aussi, il est connu déjà. Une fois l'objet numéroté, il ne doit pas disparaître. Parce qu'il essaye, il existe. Le désert de Saqqara regorge donc de trésors. Mais aussi de pilleurs, qui sont prêts à tout pour les récupérer. Tout autour de la fouille, Abdou a repéré de nombreuses traces de leur passage. Regardez ce trou. Si vous regardez autour de vous, vous allez en trouver partout. Les pilleurs viennent et creusent des trous partout. Ils sondent et puis ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Vous voyez, ils ont aussi creusé là-bas. À certains endroits, il semble même que les pilleurs aient utilisé des bulldozers. Regardez ça. D'énormes cratères sont apparus à flanc de colline. Ici, dans l'Antiquité, on a creusé des chambres funéraires dans la montagne. Les pilleurs de tombes sont arrivés, ils ont cassé la roche jusqu'à ce qu'ils découvrent ces cavités. Après, ils ont suivi les galeries jusqu'aux tombes. Ils ont raflé tout ce qu'il y avait dedans. Vous voyez tout le sable qu'ils ont enlevé D'après Abdou, les pilleurs qui ont creusé ces trous ne seraient autres que certains habitants du village voisin, situé en contrebas, dans la Palmeraie. Abdou en veut pour preuve l'extension sauvage du cimetière local qui a brusquement envahi le désert en plein site archéologique en direction des pyramides. Ce que vous voyez là, tous ces murs en briques blanches, ce sont des tombes qui ont été construites par certains habitants du coin après la Révolution, quand c'était le désordre et qu'il n'y avait plus de police. Ce ne sont pas des vraies tombes Pour la grande majorité, ce ne sont pas de vraies tombes. Ils construisent une pièce, un plafond, une porte, et quand ils sont à l'intérieur, on ne peut pas savoir ce qu'ils font. Ce sont en fait des fouilles clandestines, invisibles depuis l'extérieur. Dans les allées du cimetière, il y a même des traces très récentes du passage des pilleurs. Comme ici, où ils ont sondé le sol avec une machine. Les gens du peuple ont perdu la tête à cause des antiquités. Ils se disent qu'une petite statuette qu'ils peuvent mettre dans leur poche va leur apporter des millions. En tout cas, aujourd'hui en Égypte, c'est ce que tout le monde pense. L'archéologue français Vassil Dobreff attaque une nouvelle phase de sa campagne de fouilles. Depuis 15 ans, Vassil se concentre sur une petite surface, un chantier de 50 mètres de côté qu'il explore méthodiquement. Et s'il s'est installé ici, ça n'est pas par hasard. Ici, c'est Père Lachaise. C'est le Père Lachaise. Mais exactement, c'est le, le cimetière principal, comme à Paris. Père Lachaise sur, sur euh, 3000 ans. Ce cimetière est un vrai filon pour les archéologues. Vassil vient justement de découvrir une tombe impressionnante, la plus vaste jamais trouvée ici. Cette structure de 12 mètres de côté, ce sont les fondations d'un mastaba, un grand tombeau de briques 
qui abritait une multitude de puits funéraires. Chacun d'entre eux peut potentiellement mener à un caveau souterrain et à de nouveaux trésors. Mais en surface, l'archéologue a aussi découvert plusieurs squelettes qui ont été enterrés sur le Mastaba plus de 1000 ans après sa construction. On a un squelette ici, mais il peut très bien être placé sur un autre squelette. Un jour, je me rappelle, j'ai trouvé cinq squelettes les uns en dessous de l'autre, les autres. L'étude des squelettes, c'est l'affaire de Diane, l'anthropologue du chantier. Aujourd'hui, exceptionnellement, elle est venue travailler avec son fils Victor, deux ans et demi, et déjà une vocation d'archéologue. Il est beau. Hein. Il est beau. Il est beau, mon squelette. Ah, oh, ouais. Tu le trouves pas mal Oh, il a des yeux. Il a des yeux Oui il a des yeux, le squelette. Vous lui avez expliqué ce que, ce que vous faisiez et ce que vous trouviez Je lui ai donné les mots. Hein Donc, il sait que ce sont des ossements, des os, des, ça s'appelle un squelette. Euh, je, pour pour l'instant, il ne sait pas que c'est euh, ce qu'il a sous la peau, euh, c'est ça qu'on trouve après. Vu qu'il est encore peut-être un peu petit pour conceptualiser le, le fait qu'une fois qu'on est mort, euh, voilà, il reste ça euh, après. Et voici l'homme qui est chargé de faire les relevés de la mission. Il s'appelle Olivier et c'est le père de Victor. Il est au grand air, il est dehors. Euh, la plupart des enfants euh, à cet âge-là sont, euh, sont en crèche toute la journée. Bon, ben lui, il est avec ses parents dehors, dans le désert, sur un chantier archéologique. C'est pas tous les enfants qui peuvent participer à ce genre de d'aventure. Ça c'est quoi Où est la truelle Là. Ah oh, bah ben, merci. <rire> un peu plus loin, les ouvriers ont appelé Vassile car leurs outils viennent de buter contre un gros bloc de calcaire qui n'a rien à faire là. C'est le couvercle d'un sarcophage en pierre. Il est encore scellé. Il est encore fermé parce qu'on a l'enduit, vous voyez. Là, c'est le couvercle ici. Là, c'est l'enduit qu'il scelle. Et en bas, ça va être le, la cuve. Un sarcophage encore scellé. Sur le chantier, l'excitation monte d'un cran. Car à l'intérieur se trouve peut-être encore une momie. L'ouverture d'un sarcophage, c'est donc toujours un moment fort pour un archéologue. Allez, maintenant, on va l'ouvrir. Non, c'est pas une vraie momie. C'est juste enveloppé d'un. C'est ça. Mais euh, c'est pas une momie, mais c'est très intéressant. D'abord, c'est un immature, bon, entre 15 et 18 ans. Euh, Comment vous savez ça quand les, les troisièmes molaires ne sont pas encore sortis, euh, ça, plus les, les épiphyses qui ne sont pas soudés sur les, sur les os longs, bon, tout ça, ça nous montre que c'est euh, encore un, un jeune adolescent. À la différence d'une momie, le corps n'a pas été embaumé pour le préserver, mais simplement enveloppé de bandelettes. C'est déjà le signe d'un enterrement particulièrement soigné. Pour étudier le squelette et tenter de comprendre les causes de la mort, Diane va les retirer. C'était du lin, probablement, en plusieurs épaisseurs. Il y a vraiment une grande quantité de bandelettes qui sont euh, enroulées autour du corps. Pas d'objet dans cette sépulture, mais pour Vassile, chaque découverte lui en apprend un peu plus sur la façon dont les Égyptiens envisageaient la mort. Une chose très importante en Égypte ancienne, on ne disait pas « il est mort », ils vont dire « son souffle s'est envolé ». Il est sorti du, du corps. Eux, ils ont besoin d'un corps pour que le souffle puisse retourner dans le corps. Donc pour le préserver, il fallait le momifier. Cette obsession de la vie après la mort était celle de toute la société égyptienne, à commencer par le pharaon, qui disposait d'une tombe hors du commun. La pyramide voisine, qui appartient au roi Djoser, a presque 5000 ans. C'est le plus ancien monument de pierre de l'histoire de l'humanité. Sa restauration a brutalement été interrompue à la Révolution il y a cinq ans. Aujourd'hui, exceptionnellement, Vassil et Diane ont été autorisés à monter jusqu'au sommet grâce à cet échafaudage laissé en place à l'arrêt des travaux. Wow. D'ici, on peut admirer toute l'histoire de l'ancien empire. Lisa, c'est magnifique. 
Au nord, le plateau de Gizeh et les célèbres pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Au sud, les deux pyramides du pharaon Snefrou, le père de Khéops. Et tout autour, une multitude d'autres édifices plus ou moins bien conservés. C'est vraiment magnifique. Enfin, c'est la première fois que je monte en haut d'une pyramide. Ah oui, il faut faire un quand peu. Même assez rare. Et, et pas euh... n'importe laquelle, la première. Non, non, c'est magnifique. C'est un bon début. Hein. Ouais. Ici, ça a commencé. On est monté des 10 mètres à 60 mètres. Là, on était à 105 mètres, mais quand même deux grandes pyramides. Et là-bas, on est allé à 147. C'est un peu comme une compétition entre eux. Bah, C'est-à-dire, euh, l'idée était de rejoindre quand même le soleil. Plus haut tu es. Plus, haut, plus près du soleil, là, quand même, c'est beaucoup plus près du soleil qu'en bas. Aujourd'hui, on dénombre environ 120 pyramides en Égypte. Un magnifique terrain de jeu pour les archéologues. Fin de la journée de travail. C'est dans la voiture de Vassil que toute la famille rentre au Caire. Diane et Olivier sont arrivés en Égypte fin 2010, juste avant la Révolution. Malgré les troubles, ils ont choisi de rester pour vivre pleinement leur passion de l'Égypte ancienne. Je vais mettre là. Allez, Vasco. Allez, salut. Allez, à demain. Ah, Bonne soirée. Au revoir, Vasco. Ciao. 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 Aujourd'hui, ils sont installés dans un quartier résidentiel au sud du Caire. Un appartement confortable de 200 mètres carrés, loin de la frénésie du centre-ville. Le Caire compte aujourd'hui plus de 16 millions d'habitants. Une mégalopole impressionnante, dans laquelle Victor se sent pourtant comme un poisson dans l'eau. Tu m'attends quand même. Il est né au Caire, dans une petite clinique. Oh, il est chez lui. <rire> Mais ici, dans le quartier, pour l'instant... Euh... J'ai jamais eu de problème dans la rue en marchant avec lui. Au contraire, les gens en général sont très gentils, surtout dès qu'il y a un petit. Voilà. Bonjour. Il faut dire que Victor commence à être connu dans le quartier. Ouais. Alors Victor, qu'est-ce qu'on achète Regarde. Tu veux des fraises, Victor Tu prends les fraises Et le dos. Merci. Les commerçants se sont attachés à ce petit Français qu'ils voient régulièrement. Ça va bien ils font tout pour lui faire plaisir. Maman. Tu en veux pas oui. Tu veux pas Non, je veux pas C'est bien Ma salam Excellence ah ouais. <rire> Allez, excellence, dis au revoir Bye bye Et le baba Et le maman Non, ça c'est pour moi Allez, le maman Si Diane est à l'aise dans son quartier, elle hésite cependant à s'éloigner de son appartement depuis la Révolution. Il y a des endroits où on n'ira pas, ça c'est sûr. Il y a des endroits où on allait avant et où on n'ira plus. En tout cas pour l'instant. Euh, le, le Caire islamique, tout le quartier du Caire islamique, peut-être que ça crée rien du tout, c'est possible. Hein, mais effectivement, euh, bon, on préfère ne pas y aller. Le centre-ville, la place Tahrir, tout ça. Euh, on n'est jamais à l'abri de tomber sur une manifestation, même si c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont un peu plus réglementées. Mais enfin bon, il y a eu quand même pas mal de problèmes autour de la place Tahrir. En tout cas pour Victor, pour moi, euh, dans le quartier, euh, ouais, ça va. Malgré la situation parfois instable en Égypte, Diane ne prévoit pas de rentrer en France pour le moment. Le lendemain, au pied de ce qui est sans doute la plus mystérieuse des pyramides d'Égypte, le tombeau de Snefrou, le père de Khéops, 105 mètres de haut. Strictement fermé au public, il est très rare de pouvoir y pénétrer, même pour un égyptologue. Vassil n'a pu l'explorer que quatre fois depuis le début de sa carrière. Pour lui, toutes les autres pyramides n'ont fait que copier les principes qui ont été inventés ici il y a 4700 ans. Ça, c'est le couloir qui descend vers la, les entrées de la pyramide, vers la première chambre. Et là, on a 70 mètres. Et on doit se pencher énormément parce que c'est à peine un mètre sur un mètre, pratiquement. Hein. Et euh, donc, quelque part, quand on rentre vers le tombeau du pharaon, on doit se plier. On va utiliser l'encoche. Pour accéder au cœur de la pyramide, il faut franchir de nombreux obstacles. Il ouais, y a toujours des chauves-souris par milliers. Hein 
Vassil progresse par une série de galeries de plus en plus étroites. Oups, oups. Aïe, ça tape les chauves-souris, hein Là, ça monte tout droit. Une architecture complexe dont personne n'a jamais vraiment compris la logique. À quoi ça sert Je sais pas. Euh, ça va en du haut et ça descend, je sais pas où. Il y a encore peut-être une autre chambre à trouver. Après une demi-heure d'exploration, Vassil parvient enfin dans ce qui fut autrefois la chambre funéraire du pharaon. Une chambre mystère, car contrairement aux autres pyramides d'Égypte, elle était à sa découverte, totalement vide. Et en principe, il devait y avoir un sarcophage, mais on l'a pas. On n'a jamais trouvé de sarcophage pour Snefro. Les pyramides fonctionnaient comme des machines à résurrection. Le roi renaissait dans son tombeau, puis montait vers le ciel par ce long couloir, toujours dirigé vers le nord. C'est sans doute par là, dans l'Antiquité, que les pilleurs se sont glissés pour s'emparer des objets de valeur du pharaon. Cette règle pour les pyramides est aussi leur faiblesse. Hein, parce que les voleurs, par la suite, ils savaient parfaitement que pour entrer dans une pyramide, il faut aller au centre de la face, euh, au milieu de la face nord, et chercher le couloir qui descend dans la pyramide. C'est pour ça que les rois suivants ont changé. Ils ont commencé à mettre des faux couloirs, des couloirs à l'est, des couloirs à, à, au sud, des couloirs à l'ouest, pour tromper les voleurs. Malgré leur ingéniosité, les pharaons ont rarement réussi à mettre leur trésor à l'abri des voleurs. Tout en Camon est le seul à y être parvenu. Sur le plateau de Saqqara, Vassil a sorti les grands moyens pour faire avancer son chantier de fouille. Cette grue va permettre de tripler la cadence. L'archéologue est pressé de vider ce puits aux dimensions exceptionnelles, le plus prometteur du tombeau qu'il vient de découvrir. À Saqqara, où les méthodes de fouille sont entièrement manuelles, l'arrivée d'une grue est un événement. Et les ouvriers sont plus motivés que jamais. À ce rythme-là, le fond est vite atteint, à près de 15 mètres sous la surface. Plus question d'échelle pour descendre aussi bas. Vassil n'a pas le choix. Il doit embarquer dans cette petite nacelle et il n'est pas très rassuré. Au fond, les ouvriers se sont arrêtés à l'entrée d'une chambre funéraire. Et les premiers coups de pinceau sont prometteurs, car elle a l'air intacte. Voilà, c'est ici, c'est le début du, du creusement pour la chambre, la voûte de la montagne, et elle a été entièrement scellée. On voit bien l'enduit noir, la boue noire, qui a été utilisée pour fermer la chambre qui est derrière. Et là, ça nous montre que personne n'est rentré à l'intérieur depuis l'époque de fermeture de cette pièce. Ça, c'est exceptionnel. Ah oui, ça a peut-être arrivé une fois dans une vie. Hein. Ce que Vassil espère, c'est que la tombe soit fermée depuis l'enterrement, il y a plus de 4000 ans. À l'intérieur, pourraient donc se trouver le sarcophage et des objets précieux qui accompagnaient le défunt dans l'au-delà. Mais sur la partie gauche, le scellement de la tombe semble avoir été entamé. Et là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Là, il y a quand même un, un petit trou, un trou. Et les briques ne sont pas en place. Je me pose la question, est-ce que quelqu'un n'est pas descendu dans l'Antiquité comme ça, d'ici, en laissant ça de côté Vassil pense qu'un pilleur a pu se glisser par cette petite ouverture. Mais aurait-il tout emporté pour en avoir le cœur net, il faut dégager l'ouverture. Et dans les gravats, oh, oh, oh. première surprise. Oh, yeah. ça, ça, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il y a Un vase miniature en albâtre. Oh là, si c'est comme ça à l'intérieur, mon Dieu. Oh là là. La qualité du travail est quand même magnifique, là. C'est très, très joli, très fin, très bien fait. Ça montre une certaine qualité et l'importance du personnage qui est dedans. 
homme ou femme, hein, ça on ne sait pas encore, mais euh, c'est un bon signe. C'est un bon signe. La valeur marchande de ce petit vase dépasse la dizaine de milliers d'euros. À partir de cet instant, avec des objets d'aussi petite taille et d'aussi grande valeur, il faut avancer prudemment. Le sable retiré du puits est tamisé pour ne rien laisser passer. L'équipe parvient enfin au niveau de la chambre funéraire. Et bien là, ça commence, voilà. La chambre commence ici, avec l'inscription. Donc la chambre est entièrement décorée et remplie de sable. Vous voyez Ah oui. Oh là C'est bien mieux que l'autre. Et ben voilà. Encore une autre découverte. Et c'est vrai, c'est là. Ah oui, ça, oui, mais en fait, c'est bien mieux. C'est bien meilleur travail, j'arrive pas à voir son nom. C'est un peu loin. C'est oh, beaucoup plus joli. Hein. C'est beaucoup plus joli et, et c'est vide. Là, en... aïe, aïe. Sur le seuil de la tombe, une nouvelle trouvaille, un objet très précieux. C'est une petite tablette. Oui, c'est la tablette qu'on attend. Vous voyez les petits, les petits pots qu'on a vus, les petits pots, peut-être elle était posée dessus. La tablette est gravée. Et elle donne le nom du défunt. Oui, donc c'est... Ah oui, ça, c'est très intéressant. En haut, il y a une petite ligne qui lit de droite à gauche, qui nous donne le propriétaire, Narti Ankh, puissant de vie. C'est un tout petit vase. Euh, Peut-être pour les huiles, hein. Malheureusement, il est vide. Hein. J'aimerais bien s'il y avait encore quelques gouttes d'huile hein, pour mettre sous la main, pour sentir. Mais bon. À l'intérieur de la tombe, Vassil et Abdou découvrent des céramiques. Elles devaient contenir de la bière, de l'huile et des céréales pour que le défunt puisse s'alimenter après sa résurrection. Voilà, et une autre. Tout ça est en place hein, depuis l'Antiquité. On a le bouchon en plâtre. Voilà, on voit bien le, la jarre. Ben, c'est exactement celle qu'on voit ici. Il y a un bouchon ici, bon, qu'on ne voit pas sur le dessin. On dirait que c'est cette forme-là, à peu près. Bien sûr, là, c'est un peu plus allongé. Mais c'est euh, les jarres, peut-être, à huile. Hein. Mélangé au sable, Vassil trouve aussi de minuscules objets, auxquels la plupart d'entre nous n'accorderaient aucune importance. Celui-ci, a pourtant un pouvoir magique. C'est ce qu'on appelle le couteau de l'ouverture de la bouche, l'instrument qui peut, permet d'ouvrir la bouche au défunt, celui qui est mort, pour que le souffle de la vie retourne. Son souffle rentre dans la momie pour qu'il puisse revivre. Une nouvelle surprise. C'est une feuille d'or. Très très mince, un travail... Magnifique. Un vestige des bijoux sans doute déposés auprès du défunt au moment de l'enterrement, comme ce collier, représenté sur les murs de la tombe. Mais ça, c'est quand même bien la preuve. Dans la tombe, il y avait des, des objets dorés euh, d'une grande valeur. La mission de Vassil est financée par la France, mais toutes ces découvertes appartiennent à l'Égypte et resteront dans le pays. Certaines seront sans doute exposées dans les musées du Caire. Une belle réussite même si l'archéologue ne peut s'empêcher de continuer à rêver de découvrir un jour une tombe intacte. Pour nous, c'est très important si un jour, on trouve une tombe inviolée, ben là, ça serait vraiment le, le top du top, c'est le maximum qu'on puisse espérer. Mais bon, ça peut arriver, ce n'est pas obligé. Dernière précaution avant de quitter la fouille. Vassil fait sceller le puits avec des portes blindées faites sur mesure. De quoi empêcher les voleurs de piller ces trésors. Voilà, ça ferme bien. 